డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒక బ్యాటరీ ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేటువంటి ఒక పరికరాన్ని ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అంటారు కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ కలిసి ఉన్నాయి అనుకో దాన్ని బ్యాటరీ అంటారు ఒకటే ఒకటి ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అలా కాకుండా కొన్ని సెల్స్ కనుక ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని బ్యాటరీ అంటారు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఎలా పనిచేస్తుంది మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఇందులో మూడు ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఇది ఒక మెటల్ ప్లేట్ అంటే రెండు మెటల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఒక కెమికల్ ఉంటుంది ఆ మధ్యలో ఉన్న కెమికల్ ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రోలైట్ అంటారు ఎలక్ట్రోలైట్ దాని పేరు ఇప్పుడు ఈ రెండు మెటల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి చూసారా వాటిల్లో ఒకటేమో క్యాథర్డ్ ఒకటి యానోడ్ ఏది క్యాథర్డ్ ఏది యానోడ్ అనేది నేను మీకు చెప్తా దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ ని చూసారా అంటే ఈ ద్రవం ఇది కెమికల్ కదా దీంట్లో పాజిటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి నెగటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ కెమికల్ కెమికల్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేసి పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేట్ వైపుకు వెళ్ళేట్టుగా నెగటివ్ అయాన్స్ అన్ని కూడా ఇంకొక ప్లేట్ వైపు వెళ్ళేట్టుగా కెమికల్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ అందువల్ల ఏం జరిగింది పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్ని ఒక డైరెక్షన్ లో వచ్చి ఒక ప్లేట్ మీద ఎక్యుములేట్ అయినాయి ఇక్కడంతా పాజిటివ్ అయాన్స్ ఎక్యుములేట్ అయినాయి అనమాట ఎక్కడైతే పాజిటివ్ అయాన్స్ ఎక్యుములేట్ అయినాయో దాన్ని యానోడ్ అంటారు ఒక ప్లేట్ మీద నెగటివ్ అయాన్స్ అన్ని ఎక్యుములేట్ అయినాయి దాన్ని క్యాథోడ్ అంటారు అంటే ఎక్కడైతే ప్లస్లు ఉంటాయో అది యానోడ్ అనమాట ఎక్కడైతే మైనస్లు ఉంటాయో అది క్యాథోడ్ ఇలా అయాన్స్ ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోయేట్టుగా చేసేది ఎవరంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైటే అది ఈ అయాన్స్ మీద కెమికల్ ఫోర్స్ ని ఎగ్జక్ట్ చేస్తుంది అనమాట మరి ఇప్పుడు దాని నేచర్ ని బట్టి కొన్ని అయాన్స్ ఒకవైపుకు ఇంకో రకమైన అయాన్స్ ఇంకొక వైపుకు వెళ్తాయి అంటే పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్ని ఒక ప్లేట్ దగ్గరికి నెగటివ్ అయాన్స్ అన్ని ఇంకొక ప్లేట్ దగ్గరికి వెళ్తాయి అనమాట కెమికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది వెళ్తూ ఉంటాయి అవి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఇది యానోడ్ కదా దీని మీద ప్లస్లన్నీ ఎక్యుములేట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ చేరి ఉన్న ప్లస్లు కొత్తగా వచ్చేటువంటి ప్లస్లు రిపల్ చేస్తాయి అంటే చాలా ప్లస్లు వస్తుంటాయి కదా దీని వైపుకు ఈ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్లు పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కొత్తగా వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ని రిపల్ చేసి వాటి మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ని ఎగ్జట్ చేస్తాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రానీయకుండా అయినా కూడా కెమికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కెమికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ ఛార్జెస్ అన్ని దీని మీద ఎక్యుములేట్ అవుతుంటాయి అలానే ఈ క్యాథోడ్ దగ్గర కూడా జరుగుతుంది అనమాట క్యాథోడ్ దగ్గర మైనస్ లన్నీ ఎక్యుములేట్ అవుతున్నాయి కదా దేని వల్ల అంటే ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఆల్రెడీ అందులో ఉన్న మైనస్లు క్రొత్తగా వచ్చే మైనస్ని రిపల్ చేస్తాయి అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ని ఎగ్జట్ చేసి రానీయకుండా చేస్తాయి స్టార్టింగ్లో కెమికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్లన్నీ ఇక్కడ అంటే యానోడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అవుతాయి మైనస్లన్నీ క్యాథోడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అవుతాయి ఒకనొక స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సు కెమికల్ ఫోర్సు ఈక్వల్ అవుతుంది అట్లాంటి స్టేజ్లో ఇంకా ఈ అయాన్స్ మూవ్ అవటం అనేది జరగదు అనమాట అలా ఉండిపోతాయి రెండు ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి అనమాట రానివ్వు మనము బజార్లో కొనుక్కున్న బ్యాటరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ స్టేజ్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే దాని లోపల ప్లస్లన్నీ ఒక ప్లేట్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి అంటే యానోడ్ దగ్గర మైనస్లన్నీ ఇంకొక ప్లేట్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర మధ్యలో ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది అయాన్స్ మూవ్ కావు ఎందుకంటే రెండు ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి అయాన్స్ ని మూవ్ అయ్యేట్టు చేసేది ఏంటి కెమికల్ ఫోర్సు కెమికల్ ఫోర్స్ కు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసేది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనమాట 
అంటే ఈ రెండు ప్లేయర్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా వాటి రెండింటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మనం ఏం చేసామంటే ఈ యానోడ్ను ఇదే కదా యానోడ్ ఇక్కడే కదా ప్లస్లు ఉన్నది ఈ యానోడ్ను ఇది క్యాథోడ్ అంటే ఇక్కడ మైనస్లు ఉన్నాయి వీటిని ఒక కండక్టర్తో ఇలా కనెక్ట్ చేసామన్నమాట కండక్టర్ అంటే ఒక రాగి తీగ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ కండక్టర్లో చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని మీకు తెలుసు దీని నిండా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇది యానోడ్ యానోడ్లో ఎక్కువ ప్లస్లు కదా ఉండేది ఈ కండక్టర్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ను దానివైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది అది అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇలా యానోడ్ వైపుకు మూవ్ అవుతాయి ఎక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అవి ఈ కండక్టర్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతాయి అనమాట దీనివైపుకు ఈ కండక్టర్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇలా యానోడ్ వైపుకు మూవ్ అవుతాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యానోడ్ దగ్గర కొన్ని ప్లస్లు కొన్ని మైనస్లు అంటే ఇప్పుడు వచ్చినాయి కదా మైనస్లు కలిసిపోయి ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోవటం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ వచ్చిందే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ వల్ల కదా అందువల్ల కెమికల్ ఫోర్స్ డామినేట్ చేసి కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఆ మైనస్ల్ని ఇలా క్యాథోడ్ వైపుకు ఫోర్స్గా నెట్టేస్తుంది అనమాట మీకు తెలుసుగా కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి మైనస్లన్నీ ఈ క్యాథోడ్ వైపుకు పోయేట్టు ప్లస్లన్నీ యానోడ్ వైపుకు వెళ్ళేట్టు చేస్తున్నది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ మైనస్ల్ని ఇలా క్యాథోడ్ వైపుకు నెట్టేస్తుంది అనమాట కెమికల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ మైనస్లు ఇట్లా జరుగుతాయి అనమాట జరిగిన తర్వాత ఆ రిపల్షన్ వల్ల ఆ మైనస్లు మళ్ళీ ఇట్లా కండక్టర్లోకి వచ్చేస్తాయి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇట్టించి ఇట్లా యానోడ్లోకి వెళ్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ క్యాథోడ్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి కండక్టర్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా కండక్టర్లో నుంచి యానోడ్లోకి వెళ్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ క్యాథోడ్లో నుంచి కండక్టర్లోకి వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇలా యానోడ్లోకి మూవ్ అవుతున్నాయో అన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాథోడ్ నుంచి కండక్టర్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఓవరాల్గా కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ పెరగవు తగ్గవు కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కండక్టర్లో అప్పుడు ఇక్కడ మీరు బల్బ్ ఒకటి పెట్టారనుకోండి ఆ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది అంతే కదా ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేకుండా పోయిందో ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ కావన్నమాట అంటే బ్యాటరీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినట్టు ఇలా ఒక బ్యాటరీ పనిచేస్తుంది ఓకేనా